。今天跟大家介绍一下我的户外炊具和厨具，旧爱新欢一起登场。这个集美学、人体工学和功能性于一身的完美的小桌子，一经问世就注定成为网红。Like、这个是利用照相机的三脚架做的桌子。天气燥热的时候，我很容易喉咙痛，这个也是在房车生活在野外之后才有的症状。野外的生活气温变化比较激烈，对身体的负担还是蛮大的。这个消暑茶的配方还是很有效的。天热的时候，我只要每天喝消暑茶，我就不会喉咙痛了。评论区里一直有人问这个消暑茶的配方，今天我就跟大家先简单的分享一下。我的消暑茶里一定会有的就是罗汉果和胖炸海，因为这两个对喉咙特别好。后来我在华人超市里找到了一个南京同仁堂的罗汉果胖炸海枇杷茶，它里边的成分都是天然的，我就直接用它做底茶了。为了避免摄入塑料纤维，我都是把无纺布的茶包去掉，把茶叶直接加到壶里煮。除此以外，我的消暑茶里一定还会加菊花、山楂和枸杞。这个小养生壶配了一本精美的食谱，而且是英文、中文都有的。最方便的就是它按照中国人的饮食习惯做了几档自动的时间设定，非常适合煮茶、煲汤、做养生饮品。房车野营最大的好处就是可以用电。我的房车上有一个户外的插座，所以在野外野餐的时候也可以使用一些家用电器。我的这只帅锅一登场就被眼尖的小伙伴们给盯上了。评论区里不断有人跟我要产品链接，今天就先跟大家介绍一下这只帅锅。这只帅锅是我的新宠，不但颜值高，而且多才多艺，可以炖，可以涮，还可以烧烤煎牛排。在没有外接电源的情况下，我甚至拿它直接放在煤气炉上用。我同学一家来访的时候，我做了一个大炖锅，够四五个人吃。这个锅的尺寸特别好，吃涮锅一两个人不嫌大，四五个人也不会小。而且这个鸳鸯锅真的很好用，我喜欢把蔬菜和肉分开涮，这样既可以保持蔬菜清新的口感，又可以避免蔬菜与肉在同一个锅里沾上多余的脂肪。看这个涮下来的油，涮下来的脂肪有多多，这样吃涮锅才更美味、更健康，非常好清洗。就是这个边边上这些脏东西，轻轻一擦就掉了。这个电火锅还有一个特别大的优点，就是它非常轻。除了自带的这个鸳鸯锅以外，它还另外有三个可以选购的烤盘。我觉得烤肉的这个烤盘是必选的。这只锅是居家户外都非常好用，而且收纳起来也很方便。产品链接和折扣码我放在视频下方的文字说明栏中了，感兴趣的朋友可以去看一下。这个高颜值的电火锅是由华人生活馆提供的，我还从他们的官网上给女儿订了一只多功能的电饭锅，它的内胆非常厚。我感觉用电饭锅做米饭，就是要比轻飘飘的 Instant Pot 要香很多。除了最基本的米饭的精煮、快煮功能以外，它还可以煲汤、做粥、做锅巴饭，甚至还可以做蛋糕。我教女儿用这只电饭锅来做各种烩饭：三文鱼烩饭、羊肉烩饭。
，一件下去，连饭带菜一锅全有了。营养丰富又可以控制碳水的摄入，用它自动煲汤的功能做出来的鸡汤也非常香。野外烹饪享受的不只是美食美景，更主要的是一个情趣。在野外烹饪，野趣盎然，跟在家中做饭的烟火气又是完全不同的。这些户外的餐具、炊具，其实就是我们大人过家家的玩具。一般北美的户外炊具都是以烧烤为主，比较大、比较重，性能单一，又很难收纳，不太适合我。我自己用的都是轻便、易收纳、一物多用的。这就是我户外的储物箱。这个黑色的是 Snow Peak 的椅子，这个是我的那个 Dome Tent， 下面这个黑色的就是我的小折叠桌，这两个是我的椅子，通常这两个椅子是叠着放的，中间这个是我的 Snow Peak 的那个小烧烤桌，这个是我的户外的地毯，这是我户外家具和炉具收纳起来的状态，这些就是开包后的状态，先从我的户外桌椅说起吧。我有两套高低不同的桌椅，使用感和功能性是完全不一样的。先跟大家介绍一下 Snow Peak 的这套桌椅炉头的三件套。这套桌椅也是一出现，评论区就一直有人要链接。我发现大家的眼睛都很尖啊，好东西一出现，马上就被认出来。这个桌子挺沉的，因为它是实木，加上它全部都是这是不锈钢的腿，不锈钢的架子。它的这个活动的拼接板材的桌面设计，就让你对这个桌子的用途有很大的 arrange 的余地。它既可以是一个完整的桌子，你可以在这儿喝茶、饮酒、聊天、看书，干什么都行。但是呢，你把它的那个小木板拿起来，你也可以把它变成一个烧烤桌。这个集美学、人体工学和功能性于一身的完美的小桌子，一经问世就注定成为网红。也成为各种户外用品公司争相仿效的对象，特别是这个桌子跟它的沙滩椅的高度设计真的是绝配，不管用它做什么都超级舒服。Snow Peak 的这个椅子，我是在它的店里实际体验过之后，是一坐难忘。它这个倾角的设计，让你坐下来，你的腿就就是自然的放松，特别舒服。它这块也是软的，跟它配套的这个小煤气灶其实是可以单独使用的。这边是一个带开关的煤气罐的头，跟桌子组合的时候非常简单。它这有一个巧妙的插片设计，从这里插进去以后呢，煤气可以挂在这个孔上。这个煤气炉，它其实有一点下沉式的，刚好它的上边跟桌面是平的，那个炉头它是沉下去的，所以它这种构造呢，天然就可以有一点防风的效果。而且它的这个炉头，你看到它是蛮强的，日本人的细节设计一向都是完美的。我给大家看一下它的收纳。这个 Snow Peak 的桌子的收纳设计的很有意思，它这有两个扣，打开之后，然后你会发现这下边
有一个袋子，这个袋子是专门用来收纳那些桌板的，然后这样尺寸刚好嘛，所以放起来也很平。这个桌子在收纳的时候，它还有一个设计很巧妙的地方。这一套是 Snow Peak 的嘎斯炉，它是可以刚好放在这里边的，所以你这一个包里边就可以把它的一整套东西全部收纳好，甚至于它是可以放两只嘎斯炉的，因为这个桌板是活动的嘛，所以你想放两只炉子也 OK 的。这一套桌椅、炉头加上运费花了一千美元，可是不管用它干什么都是超舒服，感觉一下子就大幅度的提升了我户外生活的品质。所以一千美元我也觉得物有所值。这个小桌子从我开始房车旅行的时候就一直跟着我，已经陪伴了我五年了。我房车生活中很多美好的回忆都少不了它的存在。这个小折叠桌，它的一切设计都非常完美，包括它的这个收纳状态。它的这个包的拉锁是一开到底的，所以非常好往外拿。像这种就是可以全开的包装是非常方便的这样它将是一个矮桌，当它是一个矮桌的时候，它的稳定性是非常好的，然后还可以变成一个高桌。当它变成一个高桌的时候，它的稳定性就稍微差一些了，毕竟它这个轻量化的设计，那个铝的腿不是特别坚固。但是如果你习惯了，你用它吃饭啊，或者是工作什么的，还是没有问题的。我还有一个有趣的小桌子介绍给大家，这个是利用照相机的三脚架做的桌子，作为一个 side table 用在哪里都特别方便。根据三脚架的高度，它可以是一个矮桌，甚至可以在野外营造出一个吧台的效果。从正面看呢，它就是一个小桌板、小菜板，然后带了一个腿；从反面看呢。这是我在开车的时候，为了防止震动的时候出声音，我贴的防震的。原来的产品是没有的，这个接口是跟照相机的三脚架连在一起的。它这个。脚的设计比较有趣，既可以是当这个小桌板的 stand， 又可以挂一些烧烤的工具。我觉得北美的小伙伴们动手能力都特别强，你们可以试着自己做一个。我有两种户外椅子，就是在这两种之间我纠结了很久，因为沙滩椅就是比较低，它当然坐姿是更舒适、更放松的。但是吃饭的时候或者是工作的时候呢，又不如这种高的植被的椅子更方便。那当初我是想尽量精简我房车中的东西，想来想去我就买了一个植被的高椅子。那我也确实是用了它四年，可是呢，还是特别渴望在野外，就是很休闲的坐在那里，呃，看看夕阳，听听风。它的这种就是 relax 感特别吸引我，所以最后我还是买了沙滩椅。这个沙滩椅和这个高背的座椅最大的区别，不只是那个腿的高低，你可以看到这个座椅和后背的这个角度的设计，让身体的放松度是完全不一样的。现在呢，也出了一种椅子，就是它是沙滩椅的造型，向后倾斜的，斜角比较大。他的腿是可以高低，像我的那个小桌子一样是可以改变的。但是呢，他的椅子变高了的时候呢，他依然是向后倾斜的，还是我觉得不太适合吃饭用。因为吃饭，我觉得总是要坐直的嘛。所以结论就是，这两个椅子完全不具有互换性。我到底还是两个都买了。选椅子的时候呢，一定要特别注意，在前边这个地方不能有硌腿的东西，比如说有个横的金属条，这样你坐下来的时候，你的大腿这个血管就压迫在这个地方，坐时间长了对身体是不好的，而且也不舒服。我的这个椅子特别好，它的稳定性很好，体重比较大的人坐上去它也很安稳，然后它还配了个小桌。其实它的这一侧是有一个挂带的，你可以放手机、杂志，但是对我来说很多余，我把它拆掉了。这个
，小桌真的是非常方便好用。经常我一个人坐在篝火边的时候，我都不会摆桌子，就这一个椅子摆出来就够用了。这个椅子我推荐给很多阿威尔的朋友，他们都觉得特别好，都特别喜欢。这个是我在 Amazon 上买的，我把链接放在视频说明栏里。户外炉具我有三款，三款都是防风的。这个炉头是最轻便的，把它直接安在煤气罐上就可以用。它的这个炉头的构造就是超强防风的。这个以前我在视频中有给大家做过测试，看到后边的草被风吹得摇摇晃晃的了吧？今天的风很大。这一只伊万塔尼的煤气灶是专门为户外设计的，叫卡塞马鲁风丸号。它有一个非常坚固的一个盒子，是超强防风的。这个是2018年我决定开始房车的时候，从日本买好了带到美国来的。伊万塔尼可以说是世界上做卡式炉做的最好的公司了吧？伊万塔尼的产品在日本几乎是每家都会有一个的。这个在全世界的卡式炉里，防风效果也是数一数二的。它的构造，你可以看到，为了帮助燃烧，它其实都是侧面都是有通风口的，但它同时又有防风的设计。炉头本身是下沉式的，这旁边有个沿儿，同时它的火力超强，不容易被风吹偏或者是吹灭。我的这个是2018年从日本背来的，这是老款了。现在它已经更新换代了。特别要跟大家提一句的，就是这个挡风板，这个挡风板呢，所有的煤气罐公司都会告诉你不要用。为什么呢？因为它会把这个热量反射到煤气罐上，时间长一些可能会引起煤气罐爆炸，非常不安全。我在野外会用它，尽量离得远一点，然后烹饪的时间短一点。户外的炉具选什么样的比较好？如果你是房车或者是卡 camping 的话，我其实最推荐的是卡式炉，因为它安定性非常好。而且卡式炉的煤气罐比起这个户外专用的煤气罐来说，它还便宜很多。所以说，这个从燃料的性价比上来说，也是卡式炉更好。而且卡式炉的煤气罐很容易买到，这个你要到专门的户外用品店才买得到。但如果你是背包，或者是说，虽然你是 car camping， 想特别精简你的东西的话呢，那这种炉头配一个户外的煤气罐还是不错的。这煤气罐呢，它还是更轻量、省空间的嘛。这煤气罐呢，它是最常用的是大中小。我现在呢比较喜欢用这个，因为这个我不用老担心煤气是不是要没了。这个适合一两天、两三天的户外。还有更小的一款，可以直接装在杯子里的那种，那个就更轻。量更方便带到野外去了，但是呢，太小了，安定性不够好。野外呢，风大不说，还有就是操作的 space 不是很安定的，地面可能不是很平，一个不小心可能就碰翻了。我后宫中的一众宠锅们全在这里了。铸铁的炊具在所有的野餐中都是最受欢迎的，它很重，但它就是非常有氛围，然后确实好吃。哦，你看我现在的油馍好漂亮啊！我的油馍曾经失败过一次，我煮了一锅西红柿牛肉汤，这个是铸铁锅的大忌，因为西红柿它那个酸真的会让那个铸铁马上就氧化的，结果就把我以前烧的很漂亮的油馍就破坏掉了。为了去那个秀，我真的是好辛苦啊！因为不敢用那钢丝球什么的擦嘛，会把它这个光洁的表面破坏掉，那它就会变得很粘。现在它的表面很光洁，其实它是不粘的。我就用擦擦克林一点一点的擦，把我的手指头十个手指头都擦的好痛啊，抢救回来了。铸铁锅就是很麻烦，但是你在打理它的过程中，你就会很爱它。大家一定以为这个弧形的构造，它会向外溅油比较少。我当初买的时候也是这么想的，但实际上它的油一样会溅的到处都是。它这个弧形的设计呢，主要是为了从所有的方向更好的向内热传导。它做出来的东西就是好吃，你哪怕用它炒个蔬菜，它都特别香。这个小小的陶瓷锅是太可爱了。这大小就是一个人、两个人一顿，超棒的。我是从日本的达伊骚的百元店买的，好像是三百还是五百日元来着。疫情期间我在日本生活的时候买的，因为太好用了，我就直接把它背到美国来了。<笑>我从日本真的背了不少锅呀，这个四公斤重的铸铁锅是我从日本背来的。
。这两个小铝锅是 Snow Peak 的，我看它在北美的官网上，它是只有钛合金，没有这个铝的。钛合金呢，比铝当然要轻量很多，但是钛合金的导热性差很多，所以用钛合金来加热和用铝锅来加热，钛合金要慢很多。这个打开就是盘子，这个小锅是。可以收纳到大锅里的。这个呢是徒步 camper， 很喜欢的一套锅具。这个小壶也是我从日本背来的，它的里边是没有涂层的。你要会用，并且要好好爱惜。有涂层的那种呢，它是茶壶，不是水壶，是不能放在火上烧的。你看这个地方啊，我刚刚拿出来的时候才发现，不知道什么时候滴了一滴水在上边，然后它就生锈了。这个生锈特别快，你烧一壶水放在那儿，如果你烧开了不马上把它倒出来，你喝一杯茶的功夫，水壶里边就生锈了，就这么快。啊，一旦生锈了以后的那个护理，哎呀，我已经干过两次了，真的是太麻烦了。这个是一个铝的水壶，这个也是我从 Timo 订的。很多人看见我给 Timo 做推广都很有意见，甚至说话很难听。可是我在 Timo 订的所有的东西，我都可以很自信的告诉大家，都是非常好的。这个水壶呢是非常清亮的，它跟这个铸铁壶是完全不同风格的东西。这个铸铁壶烧出来的水特别美味。其实说它特别美味呢，是因为它有铁离子在水里嘛，然后那个水就会有一种不同的味道。就是用它烧白开水都特别好喝，我觉得。就这个钛合金的茶杯也是这样，用它来喝咖啡，它的味道跟你用普通的陶瓷杯就是不一样，就是有一种金属感。这两个都是同一个品牌的，我把它的网站也放到我的视频说明栏里边。这个是同一个日本的作家的作品，在日本的 camper 里特别人气，从下单到拿到要等几个月的时间，因为它全部是手工雕刻的嘛。这个小刀的设计非常好，非常锋利。它最大的好处呢，是当你切菜的时候，它这有个角度。虽然刀很小，但你不会割到手，你还是可以很顺利的切菜。像我看老外用的很多刀，这个刀柄是平的，这样的话你切菜的时候，你的手就会硌在板子上。关键是它这个木头，这个手工太漂亮了。它这个的设计也是非常仔细的，你可以直接放在这儿。它这个角度就是前面不会弄脏桌子。其实我觉得这个夹子如果做油炸，像天妇罗啊，还有那个炸鸡块什么的，我是会觉得它有一点短，那个油有点会溅到手上。这个小板子我特别喜欢，这也是从日本背来的。我每次回日本就去发现一些好东西，然后只要能背得动，我就都给它背来。因为我这边的房车已经是我的正式的家了呀，都五年了。我回日本其实是临时居住了。这个的设计，反面它是一个板子，你可以直接放在这儿切菜。然后翻过来呢，它就是一个盘子的构造，在野外吃东西很方便。这个木头呢，它是有一点天然的涂层的，它很容易清洗，也很容易护理，不容易生霉。这两个小玩具是很有趣的。这个本来是烤三明治的，这个是烤派的。但是因为我现在很少吃碳水的食物嘛，所以我用它呢可以做其他的，比如说烤牛排。也是可以的，我可以用它烤很多东西。这两个呢，我还没有来得及给大家看它的使用，以后有机会做一些野外烧烤的视频给大家看。这个呢是煤气灶上用的，就这样。因为如果你要是在 campfire 上用的话，那个火比较大，你的手柄要更长一些。这个手柄很短，这个小桌还是值得提一句的，非常方便。背包上山的时候，你想野炊，这个小桌很轻，折叠起来也不占地方，所以很好带。或者像我这样住营地野炊的时候呢，你可以把它放在桌上，这样你的桌子就分成两层，这个东西的放置就更方便。这个好像中文叫雪拉杯，是不是？这个我觉得非常好用，因为它的手柄是这样的嘛，你不会烫到。在野外吃东西的时候，这个拿着也特别方便。这个 Snow Peak 的马克杯我特别喜欢，这个是钛合金的，非常轻。它是450毫升的，这个 size 对我来说就是特别完美。它也有600或者是好像3 0百吧，就是更大更小的。这个尺寸也是最人气、经常卖断货的一个。这个是在美国的户外店买的，户外用的一个小调味瓶，它是分开可以放几层的。
，我因为全职生活在房车上，全天候的生活在野外，所以呢。我的户外的炊具、餐具都比较多。通常大家在野外呢，比如说爱咖啡的人，他会特别讲究咖啡的用具；那喜欢烧烤的人呢，他又会特别讲究烧烤的用具。每个人都有自己不同的偏好，当然每个人都会选择自己喜欢的玩具。我跟大家介绍这些产品呢，就是分享一些我的使用经验和心得，希望呢能够给对在野外烹饪的兴趣的朋友们一点参考。祝大家春天野营快乐！